Ora andiamo a Spoleto dove fino al 10 luglio è in corso la edizione numero 59 del Festival dei Due Mondi, un'edizione che sta facendo registrare numeri straordinari, una delle migliori edizioni di sempre, ma per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Paola Nania. Buonasera. Buonasera a voi, noi siamo proprio in Piazza Duomo, vedete il Duomo alle mie spalle, siamo in compagnia di Giorgio Ferrara che è il direttore artistico del festival ormai da tanti anni, una creatura che però ha recuperato tanti anni fa, otto anni fa, questo è il nono appunto, in condizioni non ottimali, c'erano 5.000 presenze in tutto il festival, adesso siamo oltre le 70.000, qual è stata la ricetta che lei ha seguito per rilanciare questo festival? La ricetta è stata semplice. Eh. Non fare dei festival a tematici ma eh, rilanciare la vetrina internazionale eh, eh, e allargarci a tutto il mondo, eh, siamo passati da due mondi a tutto il mondo, eh, il nostro è un festival multidisciplinare quindi si occupa di opera lirica, di danza, di teatro e di musica. Eh, oltre alla vetrina internazionale ho cercato di recuperare eh, in maniera forte la sezione teatro di prosa che era quella che era eh, praticamente scomparsa. Mi sono affidato ai due più grandi registi eh, del Novecento e del 2000 che sono Robert Wilson e Luca Ronconi che purtroppo non c'è più che in questi anni mi hanno dato una mano per rilanciare questa sezione. Credo che una una del, dei successi, la ragione, una delle ragioni del successo di, di, di questi anni è stata anche molto dovuta al rilancio della sezione teatro. E a proposito di teatro, ieri c'è stata una prima assoluta, la Filumena Marturano di Della Cavani, che è andata benissimo, c'è anche stasera appunto una prima assoluta, noi le faccio sentire, lo sentiamo insieme, Geppi Glegieses che è uno dei protagonisti, cosa dice sulla Filumena Marturano, quanto è tradizionale e quanto no e cosa dice sul suo festival, sentiamole insieme. Lo mettiamo in scena con, con grande gioia, certamente non in un modo tradizionale perché quando un classico è così classico ed è così nella memoria del pubblico anche un piccolo spostamento diventa decisivo. Per esempio noi facciamo tutto intero, non facciamo intervalli, un flusso continuo di emozioni. C'è una scena, una scenografia all'inizio che è la camera di Filomena che si svolge la sua finta morte, che non c'è per tradizione, non è prevista, è è una scena unica, cioè il salotto di Casa Soriano, invece qui c'è stata questa curiosa, che ha voluto naturalmente la regista, una curiosa aggiunta molto funzionante, ieri è stato un bellissimo successo, oltretutto Spolito è tornato ad essere con Giorgio Ferrara il straordinario festival che era una volta, quindi una grande passerella, importantissima con un pubblico non facile, e ieri si è squagliato ancora prima che cominciassimo rideva a battute a cui noi non ci eravamo nemmeno aspettati delle risate, del divertimento. Si emozionava, si commuoveva, piangeva, applausi fragorosi alla fine, insomma, quello che si definisce un grande successo. Ferrara, queste le parole dunque di Gleieses. Otto anni fa, quando le hanno consegnato questa creatura, molti mi diceva glielo sconsigliavano e adesso cosa risponde a chi glielo sconsigliava? Ma eh, rispondo che mh, non, ha, non ho accettato i loro consigli, eh, mi sono messo a fare questo lavoro con quello che mi contraddistingue nel mio, nel mio lavoro e nella mia vita, e cioè eh, carico di ottimismo, di passione e di amore per, questo, eh, per queste arti dello spettacolo che in questo festival sono riunite tutte assieme. Qualche anticipazione per l'anno prossimo che è già in suo carico? Diciamo. Eh, Dovremmo concludere questa trilogia italiana di Mozart da Ponte con il Don Giovanni per l'inaugurazione e poi avremo per la prima volta per festeggiare i 60 anni di Spoleto eh, Riccardo Muti con la sua orchestra Cherubini che dirigerà il concerto in piazza. Va bene, allora eh, noi diamo la linea di nuovo a Perugia da Piazza Duomo, un saluto da Spoleto, arrivederci.